Muy bien, vamos a saludar a Jan Vilca, el titular de Seguridad Vial del municipio de Bien. Marián, buenas noches, gracias por atenderme. Buenas noches, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hay preocupación por un accidente de tránsito que tuvo lugar en el día de la fecha eh, en la capital provincial, donde se vieron involucrados una moto y un vehículo menor, este, y sabemos que ustedes estuvieron trabajando en el lugar. Eh, sí, digamos, fuimos alertados ahí este, justamente por, por personal de... En 911, digamos, a raíz de un, un accidente, un siniestro vial que había ocurrido en Boulevard Contín, esquina Alvear. Eh, cuando llega el personal al lugar, bueno, ya eh, estaba personal policial eh, este, resguardando el lugar y la persona ya había sido eh, trasladada ¿sí? eh, al hospital Santi. Digamos. Eh, lo que se observó justamente era un rodado, un tipo Fiat 1 y una motocicleta. Posterior a, a esta situación, eh, bueno, lo que hicimos fue colaborar, por un pedido expreso de personal de, de policía, con este, el traslado de los vehículos de los rodados, los cuales quedaron secuestrados justamente en curso en la causa judicial por, este, en ese momento, las lesiones este, graves que, que padecía eh, la víctima. Uh -huh. eh, el hombre que a la postre, horas más tarde, falleció. Pero aparentemente sí. Bueno, sí, no, nosotros te lo damos por confirmado, que se trata de un vecino de Carmen de Patagones este, que rondaría los 70 años de edad aproximadamente. Claro, sí, sí, tengo un conocimiento de que era una persona mayor, este, masculino, y bueno, es lamentable el saldo, ¿no? Eh, digamos, lamentablemente tenemos un puntito rojo eh, justamente en esa zona. Uh -huh. eh, Adrián, precisamente esta es una de las discusiones que se ha escuchado a lo largo del día sobre el tema del tránsito en Viedma y fundamentalmente lo que es el ingreso a los bulevares o los que vienen transitando por los bulevares ¿esto para ustedes se constituye en una preocupación diaria? Eh, hay momentos, digamos eh, especialmente en horarios pico, digamos observamos digamos, un eh, constante movimiento eh, justamente por eso digamos, estamos trabajando con lo que son los controles eh, para digamos que de alguna forma eh, traten de tener velocidades y justamente controlar digamos todo lo que es documentación de vehículos como así de la persona que va conduciendo uh -huh. en este accidente puntualmente eh, un, uno de los vehículos venía por este, el bulevar y el otro por la arteria que vos mencionaste sí sí este, conforme digamos los datos que se pudieron recabar eh, que no fue mucho pero digamos este, sí de, por parte de de, digamos, de algunos curiosos que se encontraban en el lugar, digamos, pudimos recabar esos datos. Ajá. ¿Y qué vehículo venía por el bulevar? Aparentemente venía el vehículo menor. Ajá. O sea, ¿Y tendría prioridad de paso? ¿Cómo sea la circunstancia en el lugar? Sí, digamos, lo que es bulevar, digamos, es tomado como una calle común, ¿no? Ajá. Tendría, tendría por derecha, tendría el paso. Está bien. O sea que para usted y para la ley, el bulevar se constituye en una arteria normal de la ciudad. Sí, lamentablemente, digamos, este, eh, ya hay una jurisprudencia marcada justamente a raíz de un siniestro vial de años anteriores en donde justamente este, hay un fallo judicial en donde indica eso, ¿no? Que hay que este, preservar este, la mano, justamente la mano derecha para lo que es el paso. ¿sí? Uh -huh. Esto, digamos, es necesario entenderlo justamente para no recaer en alguna situación... Este, en alguna infracción o algo mucho más grave como son ese tipo de, de situaciones. Y lo más conveniente para aquel que viene por la derecha o por la izquierda es tocar los frenos en las esquinas, porque la verdad que en estos tiempos de, de la ciudad, tanto de Viedma, Patagonos o como cualquier punto del país, el tema de respetar la derecha es un tema bastante complejo. Lo, lo mejor en esto es respetar el freno, ¿verdad? Sí, yo creo que si transitamos a una velocidad, digamos, eh, moderada, vamos a evitar todo este tipo de situaciones, porque muchas veces... Eh, los vehículos a veces tenemos puntos ciegos, como son los parantes de los, de los rodados y otros lugares, y bueno, por ahí no se necesita mucho para que ocurran los accidentes, ¿no? Seguro. Adrián, gracias por atenderme. Bueno, buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Muy bien, hablábamos con Adrián Vilca, el titular de Seguridad eh, Vial de la Municipalidad de Viedma, quien ha confirmado este accidente de tránsito que le ha costado la vida a un reconocido vecino de Carmen de Patagones, este, que de su edad rondaría los 70 años, y que bueno, hoy muchas, muchos vecinos de la ciudad me estaban preguntando desde hace mucho rato 
eh, sobre esta situación y cómo se había dado el accidente y qué es lo que había ocurrido y estamos en condiciones de eh, informarte y ya lo pudiste escuchar precisamente a eh, Arián Vilca que confirmó el hecho y el fallecimiento de, de esta persona que tuvo lugar este, pocas horas más tarde de haberse producido el, el accidente de tránsito importante que se dio en la ciudad de Viedma eh, y donde perdió la vida el vecino maragato Julio Flores. Volvemos en cualquier momento con más Mapuchitos Noticias.